Eu estou definitivamente empolgado para o retorno das gravações, mas eu não estou empolgado pelo que vem a seguir nesse jogo, cara. Ah, meu Deus do céu. Barato vai ser louco, minha gente. Enfim, fala galera da Elite, Gadozinho na área, de volta com o Let's Play de Echo the Dolphin. E vamos prosseguir de onde nós paramos no último vídeo, nós é, concluímos aí boa parte das fases da pré-história e nós vamos agora para as três fases finais aqui desta parte do jogo e vamos para a Origin Beach, a Praia da Origem, onde você compra jogos da Electronic Arts com descontos de até 90%. <risos> Ai, piada ruim, né? Enfim, vocês viram ali? Como vocês puderam perceber agora, tem um glyph que a gente acionou aí por detrás da rocha, né? Escondido ali no, no limite da fase e ele é muito importante para a história, então vamos lê-lo sem grandes delongas. Nós ouvimos canções no oceano. Beleza, parece muito bom. É, sinal de que você tem uma audição muito boa que consegue ouvir é, sinais sonoros sendo emitidos é, dentro da água na terra. Impressionante, hein? Sem nem o que falar. Enfim, brisas à parte. Nós ouvimos a nossa espécie no mar. Ok, né? Só de uma vez escutar, você já sabe que é da sua espécie, né? Então, ok também. Tá sabendo legal. Uh, nunca havíamos escutado canções no mar. Beleza. Até aí, tudo bem, né? A história tá até que bem plausível. Ok, deixa eu ver aqui onde a gente vai seguir. Bem aqui. Aqui embaixo vai ter um trilobita, a gente vai tratar de matar logo, vocês viram que eu peguei o glyph chave, meu foco era mais matar o trilobita mesmo, ok. Pegamos aqui a informação do glyph chave, ok, o pulo foi miseravelmente errado, agora a gente tem que pular nessa direção, bem pra cá, e seguir em frente, vamos lá. Vamos vir bem pra cá, no outro limite da fase, tem um tubarão ali, ok. E beleza, no outro lado da fase, né, no outro limite da fase, vai ter outro glyph. Continuando a explicação da história. Você canta nossa canção abaixo das ondas. Quem é você? Eu sou Echo, o golfinho, né? Tá no título do, do jogo, né, cabeção? <risos> Ai, caramba, tô, tô muito sem gracinha hoje. Podemos cantar no mar? Podemos viver no mar? Ou poderíamos, não sei. Enfim. É, talvez nós devêssemos tentar, né? Talvez nós vamos tentar. Beleza. Pera aí. Calma aí. Minha gente, senhoras e senhores que estão assistindo esse vídeo. Coloquem as suas massas encefálicas para funcionar durante um instante. O Asterite nos envia 55 bilhões de anos no passado. Para uma época em que a raça do Eco, né? A espécie de golfinhos, né? A raça dos golfinhos, sequer existia. Então, esses dois glifes. O Anunziata e toda a sua equipe de brisados de cannabis estão querendo me dizer que o Echo foi o responsável pelos seres terrestres irem... Alguns dos seres terrestres irem para a água e darem origem à espécie dos golfinhos. É isso que você está me dizendo, jogo. O Anunziata e a sua pizza de cannabis estragada que ele pegou e fumou também, né, aproveitando que já tava na pizza mesmo, é, e daí você quer que eu engula isso, jogo. você quer que eu engula esse pequeno grande fato de que, de que é, o eco foi o responsável, né, eu não preciso nem dizer que a lógica espaço-temporal desta parada está completamente bugada, né, não preciso dizer, né, enfim, já brisas à parte, eu já tô começando a não funcionar direito. Passei ali com um dash para poder a gente desviar de uma corrente que pode puxar a gente para o começo da fase, né? Enfim, vamos vir nessa direção. Tomem cuidado ali com o veneno. Vocês viram o veneno ali embaixo. Vindo nessa direção, escondido bem aqui, ó. Um glyph, ó. O um glyph bem escondidinho, ó. Vocês podem ver ele bem ali, só a pontinha dele aparecendo. Então, fiquem bem atentos quanto a esse glyph. Ok. Vamos descer por aqui. Tomando cuidado aí com as cenouras do mar. E afins, ok? Tomando cuidado também com os, as, os recifes pontiagudos e descendo nesse corredor também. Cuidado com as cenouras do mar. Vindo pra cá, vai ter mais cenouras do mar. Opa, com calma, com cuidado. Não, met, não metamos a nossa cara em é, recifes pontiagudos demais. A gente vai precisar da nossa vida para o que vem a seguir, ó. Essa parte aqui tá cheia de inimigos. Recifes pontiagudos em toda a parte. Então, recomendo a vocês ficarem bem rentes aqui a, a, a essa parte. 
tomando cuidado aqui com os, as medusas e afins. E os tubarões pré-históricos também, né? E vamos pegar um pouco de vida aqui agora. Ok. Eu vou regenerar minha vida até o máximo. Ok. Cinco pontos de vida. Vamos matar aqui todos os inimigos. Aqui, vamos passar de dash. Pra gente não ter problemas com as cenouras do mar. E ok, estamos praticamente no fim da fase. Vamos subir nessa direção. Tira as cenouras do mar do caminho. Aqui, nós vamos ter uma trifurcação. Vocês vão ver aqui, ó. Deixa eu tacar o sonar de uma maneira pra vocês visualizarem melhor. Vocês estão vendo, ó. Tem três caminhos. Aquele primeiro ali da esquerda não tem saída. O do meio é o mais recomendável porque o da direita... Tem uma corrente, ela é um pouco complicada de se subir e, se eu não me engano, tem um trilobita ali naquela direção. Então, melhor evitar. Basicamente, é, sobe o mais rápido possível por essa fenda vulcânica e sai pela esquerda. Pra assim a gente poder não ter problemas aí com, com é, dano de veneno. Às vezes pode acontecer de você morrer por causa desse veneno que tem aí nessa parte. É um pouquinho complicado e bem chato. Enfim. Passando a fase uma boa, vamos para Trilobit Circle, Círculo dos Trilobitas. Ok, vamos passar por aqui pela direita, tomando cuidado com todos esses inimigos. A gente tira eles do caminho aí numa boa. Os, as cenouras do Mar Verdes, né, elas funcionam tipo, tipo é, as arraias, né? Elas não morrem se você não der um golpe mais forte. É basicamente isso, ok. Respawnaram, né, as desgraçadas. Tá, para, para de respawnar, parem, parem de respawnar. Só, só parem de respawnar. Ok, obrigado. Agora a gente dá um dash e pula. Pronto. Vocês viram que tem um trilobita ali. Tira ele do caminho com o sonar da morte. Beleza. Vou pegar um pouco de ar, porque a gente vai descer nessa direção aqui. Bem aqui, ó. Vocês estão vendo? Tem um cavalo marinho gigante, velho. Olha que loucura. E o que a gente vai ter que fazer? A gente não vai conseguir matar ele por métodos convencionais. A gente vai ter que passar por ele se arrastando aqui, né? Tomando dano. Au! Tomei dano demais. Hum. Vou ter que procurar a vida. Oh, oh, man. Ok. Tem problema. Vamos procurar a vida, então. Pior que eu não sei onde é que tem vida por aqui. Vou ter que olhar no sonar. Eu realmente não faço ideia. Talvez tenha... Hum. E aí eu vou e sou pego por uma porcaria de uma... Uma corrente de cenouras do mar, né? Que joia. Eu tinha que me tacar nelas. Que desgraça. Enfim, a gente morreu praticamente no começo da fase, então não tem tantos problemas. Tô, tô até um pouco decepcionado que eu morri nessa fase. Enfim. Ok, pronto. Tirou o trilobita do caminho. Vai pra parte onde tem o cavalo marinho gigante. E passa por ele na tangente. Aí, boa. Conseguimos. Pronto, vindo pra cá tem um glifo chave e um glifo em vulnerabilidade. E a gente usa esse glifo em vulnerabilidade pra derrotar esse cavalo marinho gigante. Você percebe que toda vez que você dá um hit no cavalo marinho, ele solta pequenos filhotes de cavalo marinho. Então, qual é a conclusão que a gente chega, senhoras e senhores? Gadozem também a cultura que esse cavalo marinho é um cavalo marinho macho em estado de gestação. Porque para aqueles que não sabem, o cavalo marinho eu acho que é o único ser do planeta Terra que gera os filhos, é, que, é, que a gestação, né? A gestação é feita pelo sexo masculino, não pelo feminino. Olha aqui, que barato mais louco, né? Ok, vamos tirar esse grifo barreira da frente. Vamos tomar cuidado aí com os tubarões pré-históricos, o veneno e afins. E esses malditos tubarões não param de me seguir. Ok, estamos praticamente no, cam no caminho para o fim da fase, galera. Vai ter um trilobita aqui em cima, tá? Fiquem bem atentos quanto a ele. Ok, tirei ele do caminho, show. Agora, não sejamos pegos por essa corrente e assim a gente sai da fase numa boa. A gente sai pelo ar, né? Não preciso nem dizer nem que é bugado pra caramba o fato que a gente sai dessa fase no ar. Mas enfim, morte besta, diga-se de passagem, em trilobit circle. E agora... <risos> E agora, meus amigos, eu vou chorar. <risos> eu estou rindo, mas na verdade eu quero chorar. Porque chegou a hora de Dark Water. <risos> Ai, essa fase vai ser uma bela porcaria. Eu estou pensando agora se eu dou ou não um rápido corte pra gravar essa fase à parte. Mas acho que não, acho que eu vou mostrar pra vocês o meu sofrimento. Se é que vai haver um sofrimento. <risos> 
Será? Enfim, vamos lá. Já começa a Dark Water com a música de Under Caves. Vocês perceberam ali embaixo tem um tentáculo do mal, tá? Não sejam pegos por aquele tentáculo. É, prat é praticamente morte. Porque ele tá junto de uma fissura vulcânica que solta veneno. Então, fiquem bem atentos quanto a isso. Ok, vamos descer por aqui. Não vão naquela direção. Na direção ali da direita tem um recuperador de vida, tá? Mas também tem um trilobita. Fiquem bem atentos a isso. Vai ser complicado. Ok. Chegando nessa parte que tem esse tubarão. Estão vendo essa concha? Lembram da Hard Water? Aquela fase desgraçada que tinha aqueles icebergs flutuantes na água. E se você fosse pego por eles, você era esmagado e morria? Pois é. Aqui é basicamente a mesma coisa. Uau, consegui passar. Beleza. Vamos ir nessa direção aqui. Aqui no topo, escondidinho, tem um glifo em vulnerabilidade, tá? Vou pegar de novo, só pra garantir. E agora nós vamos descer nessa direção. Vão ter mais conchas. Então, fiquei bem atentos quanto a elas. Passei, beleza. Nossa, consegui, cara. No meu treinamento, eu morri pra caramba nessa parte. Vocês não estão ligados. Obviamente, eu treinei essa fase. Eu não sou nem maluco. Enfim. Vamos lá. Oh, calma, calma. Não, não faça besteira, gadoso, hein? Vai! Não está sendo fácil. E nem treinando eu consigo passar. Mas que desgraça. Filho da mãe. Vamos fazer o seguinte. Eu vou dar um rápido corte. E quando eu chegar lá naquele glifo chave barra glifo em vulnerabilidade, eu volto, tá? Então só um instante. Nossa, caraca, velho, quase que eu morro, meu Deus do céu e da terra Beleza, vamos lá, pegou o glifo chave, glifo em vulnerabilidade Tudo numa boa, tudo nos quadris Vamos tentar não morrer de novo da mesma maneira Beleza, passamos, show Vou pegar mais um glifo em vulnerabilidade pra gente manter o nosso ar o máximo possível Vamos lá, sobe por aqui, desvia daquele glifo barreira Ativa esse glifo daqui e eu quero mostrar uma coisinha pra vocês bem rápida. Vocês estão vendo a, a, aquele camarada, aquilo ali no mapa, ali em cima? Pois é, minha gente. Aquele dali, se vocês conseguiram ver direitinho, é o Asterite. <risos> ah, senhoras e senhores, e é aqui que a minha mente explode. Ela papoca igual uma, sabe, uma bolha de pus, tá ligado? <risos> Porque vocês lembram que o Asterix mandou a gente 55 milhões de anos no passado para recuperar o, os globos perdidos dele. Só que ele não falou a parte em que os globos perdidos estão com ele mesmo. Say what? Pois é, este filho da mãe que julga-se ser o ser mais inteligente dos mares acabou de criar um paradoxo temporal. Um laço temporal, um, qualquer parada, filha da puta dessa envolvendo lógica temporal, que é bugado, escroto pra caramba. Porque seu grandíssimo filho da mãe, se você queria recuperar o, os pares de globo que você perdeu, não seria mais lógico você não ter enviado o eco pra pegá-los de, de começo? Porque se você não tivesse mandado o eco, você não teria perdido eles pra começo de conversa, seu grandíssimo animal de... Eu não posso nem dizer que você é um animal de tetas, porque você é uma cadeia de DNA gigante, seu grandíssimo bosta. <risos> Esse jogo é uma brisa só. Eu sei que eu fiquei bugado três semanas aí sem gravar, cara. Mas é muito pão com geleia, porra, desse jogo, cara. Entendedores entenderão essa parada do pão com geleia. Enfim. Ah, e agora a gente vai ter que enfrentar o Asterite, cara. E o Asterite é um senhor filho da puta. Obviamente a gente não vai matar o Asterite. Afinal de contas ele continua vivo 55 milhões de anos no futuro. A gente vai só pegar a porcaria dos globos... Que tá faltando nele. A gente vai ter que pegar quatro globos de mesma cor. Eu já tô explicando logo aqui porque eu não quero explicar na hora. A gente vai ter que pegar quatro globos dele de mesma cor. Se a gente errar a ordem, a gente vai ter que pegar quatro globos da mesma cor na sequência. Se a gente errar a sequência, volta no começo. E esse filho da puta, você não pode ficar parado enquanto ataca ele. Porque ele vai te tacar raios. 
Sim, esse desgraçado ataca a gente com raios. Ok. Ai, 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 se você for pro meio dele, você também toma dano. Então fique atentos a isso. Ok, eu peguei o palaranja. Então a gente vai ter que cutucar o palaranja. Não, calma. Não fique parado, Echo. Se você ficar parado, você vai tomar um tá ligado. E, o, e eu, também a gente tem que se preocupar com a taxa de oxigênio. Né? Que é legal... Raio só Que desgraçado E é porque eu tava me movimentando né? Imagine se eu não tivesse Ai meu Papai eterno Eu vou ter que dar outro corte galera Eu vou ter que dar outro corte lá pra aquela parte Quando eu chegar naquele glyph barreira eu volto tá? Então só um instante Beleza galera Estou de volta depois de um rápido corte Já tiramos o glyph barreira da frente Vamos tentar mais uma vez Se eu morrer eu já vou cortar de volta pra cá Tá porque sem, sem paciência, vamos lá Primeiro que eu peguei foi o que? Rosa, né? Tá, então a gente tem que, vai ter que focar nos rosas Beleza, segundo rosa Cara, se, mano, eu já morri duas vezes, cara Se eu conseguir passar disso aqui agora vai ser muita cagada, cara Porque eu tô desconcentrado Eu já tô puto com esse jogo É, não preciso nem dizer isso Eu não sei se eu preciso dizer isso A verdade é que você pode focar sim em outros pares Eu diria que até o mais fácil é o, pala, é o par marrom Justamente por ele estar... Tá Tão perto um do outro. Ai, meu Deus do céu. Já errei. Eu já errei. E eu já morri. Meu Deus, é com a certa porra dos globos, desgraçado. Não está sendo fácil. Mais uma tentativa. Asterite, filha da mãe. Laranja, um. Laranja, dois. Laranja, três. Ah! Filho de uma... Não está sendo fácil. Eu só faltava um. E ele me prendeu na porra do raio. É foda. Marrom, um. Beleza, peguei o marrom. Vamos tentar focar no marrom. Dois. Ai, caralho. Tomei dois pontos de vida. Dois pontos de vida. Vamos lá. Marrom, três. Marrom, três. Diga aí o eu errei, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito. Não acredito, simplesmente não acredito. E eu bati no rosa, cara, puta merda. No, no cinza, meu Deus do céu, eu tô mirando num e eu tô acertando no outro. Mirei no que vi, acertei no que não vi. Peguei lapa de pau santo, acei e comi. Puta que pariu. Vai! Cinza 3, cinza 3, cinza 3. Vai! Yes! Yes! Filho da puta chupa que é de uva! Ah, oh, meu Deus! Consegui! Ah, oh, caralho! Quantas vezes eu morri? Quatro? Cinco? Sei lá, perdi a conta. Valeu a pena. Valeu a pena. Dane-se. Ah, oh, minha nossa, deixa eu respirar. Uh, ok. Depois que a gente... Pega os globos do asterite automaticamente. A gente é teleportado para o futuro. De volta para Deep Water. Então, beleza. Vamos passar da Deep Water e ver quantos minutos de vídeo tá essa parada. Porque dependendo de quantos minutos eu faço a próxima fase também. Ok, vamos lá. Eu não vou morrer na Deep Water, né? Pelo amor de Deus. Dá, já basta a, a quantidade de vezes que eu morri na filha da puta da Dark Water. Não foram muitas, diga-se de passagem, mas eu tendo treinado essa fase, passei horrores, horrores inimagináveis no planeta Terra pra passar esta porcaria. Você, vocês não estão ligados, vocês não estão ligados na minha sofrência nisso. Eu não, poder, eu, não podia, eu não poderia ampliar a minha sofrência mais do que já tava, cara. De, defini, definitivamente, cara, definitivamente. Ok, deixa eu ver o caminho aqui que eu já tô mais perdido. É aqui mesmo. Já tô querendo ficar mais perdido que criança no Carrefour. Maldito caranguejo, cara. Não, caranguejo, caranguejo é de boa, cara. Comparado com o Trilobita, cara, caranguejo é meu amigo. É meu amigo tocador de berimbau e eu não vou continuar essa rima. <risos> Ai, meu Deus, eu já tô tão brisado. Pega, pega essa merda. Pega essa merda aqui, seu grandíssimo filho da puta. 
Agora eu estou completo de novo e com todo o meu poder. Muito obrigado, Echo. Obrigado por nada, seu grandíssimo corno. Você quis me matar 55 milhões de anos no passado. Seu pedaço de merda. E você conseguiu. Quatro, quatro, quatro vezes. Três ou quatro. Enfim, dane-se. Eu morri uma vez pra fase. Esse corno lazarento miserável. Nunca vou te perdoar. Nunca. Jamais. Agora eu vou te ajudar, vou te dar novos poderes. Cara, tu pode me transformar no super-homem, eu não vou te perdoar pelo que tu fez. Eu sou rancor... Cara, quando a pessoa tenta me matar, eu sou rancoroso. Eu sou meio rancoroso. Videogames, né? Videogames. Não estou falando vida real. Enfim, use a máquina do tempo atlantiana para voltar, é, para nadar de volta é, no tempo para a hora da tempestade. Ok. Você será levado junto com o seu grupo. Você verá o inimigo não visto. Ok. Use essa canção para retornar à sua Bahia Natal antes, momentos antes da tempestade. Com esses novos poderes, talvez você possa salvar o seu grupo. Beleza, né? Talvez e só talvez. Grandíssimo corno. Eu te odeio, Asterite. Eu te odeio. Você é um burro. Você é um animal. Você é um desgraçado e eu te odeio. É, você é o ser mais tapado dos mais, não o mais inteligente. Enfim, como vocês puderam perceber, ó, vocês podem ver ali no canto superior é, esquerdo da sua tela que a nossa barra de oxigênio sumiu. Porque não só o Asterite nos deu o poder de respirar infinitamente debaixo d'água, como também a gente regenerar a nossa vida. E basicamente é isso, a gente sai dessa fase direto para City of Forever. Vocês querem saber de uma coisa? Eu já tô de saco cheio. Eu, já, eu sei que eu fiquei com uma mini dor de cabeça aqui, cara. Por causa de Dark Water. Porque eu tive que fazer a mesma fase cinco vezes. Corno, lazarento, miserável, asterite, cara. Eu te odeio. Enfim. Eu nunca vou deixar de te odiar. No próximo vídeo a gente continua. E se vocês, por um acaso, pensam que a parada vai ficar melhor. Talvez. E só talvez. Porque pra mim Dark Water é a pior fase do jogo. Mas... Com os eventos que aconteceram no episódio de hoje, que foram até bem bons, apesar de eu ter morrido cinco vezes em Dark e quatro vezes em Dark Water, só ter passado na quinta tentativa, deu certo. Isso é o que importa. Então, no próximo vídeo, City of Forever e. Vamos ver o um inimigo não visto. Gato se despede. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu. Fui!